hello my dear students welcome once again to my class i am tapan banerji ye honors me in english as state teacher english as you all are with me since the first part of narration i cordially thank you all for being with me so today before starting our class let's have some good words remember there is always a reason to smile and find it in our life we always have some reasons to be sad but it doesn't mean we can't smile there is always a reason for us to and find it then how can we find it how beautiful it is to find someone who asks for nothing but your company that is the one reason most important reason or most beautiful reason that if anybody wants you to be with him or her just to accompany him that is the most beautiful thing can happen in life so be with me with this channel academic education with apun banerji let's have some fun with narration so we are in our english grammar class all the students from class 6 to 12 are really and cordially invited to my class of narration we have already completed first four parts and the next part the confusion in narration i hope you all have enjoyed all these classes now it is time to go to part 5 and as i have promised earlier this part will be a big one so i have divided this part into two sections today's class is on the section 1 so what are we going to learn today as we are learning basic techniques of changing speeches so today we are learning structure of sentence direct and indirect speech we all know whenever we go to sense passage narration the structures of the sentences are always confused us and we have to make it clear that we know all the structures of sentence and the structures to indirect speech so let's start our today's class with structure of assertive sentence before going to main lesson i have some tips as usual for you you must follow these tips so that you can learn better watch the video till the end please don't leave this video in middle or now you should watch this video at least for two times attentively so that you can make out all these problems properly and finally make notes carefully and practice regularly you must know the rules but it is impossible to memorize or keep in memory all these rules at once so you should make notes and always try to practice them now we will go to assertive sentence first of all structure 1 we know what is the structure of assertive sentence এবং আমরা জানি ডিরেক্ট স্পিচ মানে হচ্ছে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার আমরা একটি সেন্টেন্সকে যেভাবে পাই সেইভাবেই আমরা নর্মালি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে ইনভার্টেড কমার মধ্যেও পাবো তাহলে দেখো এখানে স্পিকার প্লাস সাইড টু প্লাস লিসনার কমা প্লাস ইনভার্টেড কমা শুরু হয় এবং তারপরে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব এই ভার্বটি অক্সিলি প্লাস ভার্বও থাকতে পারে শুধু ভার্বও থাকতে পারে আবার অক্সিলি প্লাস নটও থাকতে পারে নাবোধক সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে প্লাস বাকি অংশ প্লাস ফুল স্টপ এবং ইনভার্ট কমা শেষ এ হলো আমাদের একটি ডাইরেক্ট স্পিচের অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার আমি যখন এটাকে ইনডাইরেক্ট করি তখন কী করতে হবে স্পিকারের পরে সেট টু বা টোল্ড আমরা আগেই শিখেছি প্রথম পরিবর্তনের স্থানে সেট টু এর স্থানে আমরা সেট টু রাখতে পারি বা টোল্ড করতে পারি তারপরে লিসনার তারপরে দ্যাট দ্যাট মানে আমরা ইনভার্ট কমা তুলে দিয়ে করবো দ্যাট তারপরে সাবজেক্ট এই সাবজেক্টটা হচ্ছে আমাদের রিপোর্টিং ভার্বের স্পিকার ও লিসনারের উপরে নির্ভর করে এবং সেই হিসাবে আমাকে সাবজেক্টের 
রূপে যেটা আমরা শিখেছি পার্সনের পরিবর্তনে সেই হিসাবে পরিবর্তন করতে হয় এবং ভার্ব পাস্ট আমরা আগেও বলেছি যে সব সময় ইনডাইরেক্ট স্পিচ মানেই ভার্বের পাস্ট ফর্ম হবে এবং দেখো ব্রাকেটে লিখেছি নিয়ম অনুসারে নিয়ম অনুসারে মানে হচ্ছে আমরা পরিবর্তনযোগ্য স্থানগুলোর চতুর্থ নিয়ম যেটা আমরা শিখেছিলাম টেন্সের নিয়ম না জানলেও সহজেই ভাব পরিবর্তন করা সম্ভব সেই নিয়ম অনুসারে আমাদেরকে এখানে ভাবে পরিবর্তন করতে হবে এবার বাকি অংশ প্লাস ফুল স্টপ তাহলে এবার আমরা একটা উদাহরণ দেখি রোহিন সেট টু ইউ ইউ উইল নট গো টু স্কুল টু মারো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনভার্ট কমার ভিতরে রিপোর্টের স্পিচটি আছে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে কারণ এটি সাবজেক্ট দিয়ে শুরু হয়েছে এবং ফুল স্টপ দিয়ে শেষ হয়েছে তাহলে এখানে আমরা কী করবো প্রথমেই দেখো সেট টু স্থানে টোল্ড করেছি ইনভার্ট কমার জায়গায় দ্যাট করেছি তারপরে ইউ পার্সন ছিল এবং উইলের স্থানে উট করেছি এবং টুমোর জায়গায় করেছি আমরা দ্য নেক্সট ডে তারপরে এবার আমরা পরবর্তীতে দেখতে পাচ্ছি ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স মানে হচ্ছে আমরা জানি প্রশ্নমূলক চিহ্ন সম্বলিত এটা সেন্টেন্স এটা স্ট্রাকচার কেমন হয় দেখো স্পিকার প্লাস সাইড টু বরাবরের মতোই থাকবে তারপরে হয় ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড অথবা অক্সিল ভাব দিয়ে শুরু হয় তারপরে সাবজেক্ট ভার বাকি অংশ এবং সবশেষে প্রশ্নবাদক চিহ্ন আমরা যখনই দেখবো একটি সেন্টেন্সে প্রশ্নবাদক চিহ্ন আছে তখনই বুঝবো এটা হচ্ছে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তাহলে আমরা যখনই দেখবো ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তার মানে আমরা ইন্টারেক্ট করার সময় কী করবো স্পিকারের পরে আঙ্কসড অথবা ইনকার্ড আগেও বলেছি আমরা সবসময় আঙ্কসড ব্যবহার করতে পারি তবে আমরা যদি দেখি একাধিক ক্ষেত্রে প্রশ্ন করছে একজনই তখন আমরা বা অনুসন্ধান করছে কোনো বিষয়ে সেই হিসাবে ইনকোয়ার্ড আনতে পারি তারপর লিসনার এবং ডাব্লিউ ইস ওয়ার্ড অথবা ইফ এটা আমরা কনফিউশন পার্টে খুব ভালো মতো শিখেছি কখন আমরা ডাব্লিউ ইস ওয়ার্ড বসাবো এবং কখন ইফ বসাবো তারপরে সাবজেক্ট ভার পাস্ট নিয়ম অনুসারে বাকি অংশ প্লাস ফুল স্টপ আমাদেরকে সবসময় মনে রাখতে হবে ইনডাইরেক্ট স্পিচ মানেই শুধুমাত্র অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এখানে আর কোনো ধরনের কোনো বিরাম চিহ্ন বা পাঞ্চুয়েশন মার্ক বসবে না সবসময় ফুল স্টপ বসাতে হবে তাহলে উদাহরণ দেখে নিই রোহিম সেট টু ইউ উইল ইউ নট গো টু স্কুল টু মারো তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রশ্নমূলক চিহ্ন সম্পলিত একটি সেন্টেন্স এবং ভার সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে উইল দিয়ে মানে অক্সিলে ভার উত্তরে দেখো সেট টু এর জায়গায় আক্সড এবং অক্সিলে দিয়ে শুরু হওয়ার কারণে ইফ সাবজেক্ট দিয়েছে এবং উইলের জায়গায় উড হয়েছে এবং লাস্টে টু মারোর স্থানে দ্য নেক্সট ডে আশা করি সবার কাছে এটি পরিষ্কার হলো এবার আসো আমাদের তৃতীয় পরিবর্তন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আমরা জানি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স মানে অনেক কিছু বোঝায় আদেশ উপদেশ প্রার্থনা তাহলে স্ট্রাকচার থ্রি আমরা দেখে নিই দেখো এখানে দুটি স্ট্রাকচার কারণ আমরা জানি ইন্টার ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটি দুই ধরনের আলাদা স্ট্রাকচার হতে পারে এবং আমরা অলরেডি শিখে ফেলেছি তারপর আমরা এখন কমপ্লিটলি জেনে নিই প্রথমে ইম্পারেটিভ মানে আমরা জানি ভাব দিয়ে শুরু হবে সেন্টেন্সটি এখানে ভার সেন্টেন্স আবদ্ধ করলে শুধু ভার্ব দিয়ে শুরু হয় আর যদি না আবদ্ধ হয় তাহলে ডোন্ট প্লাস ভার্ব দিয়ে শুরু হয় প্রথম স্ট্রাকচার দেখতে পেলে এবং দ্বিতীয় স্ট্রাকচার দেখো লেটস বা লেট প্লাস অবজেক্টিভ দিয়ে শুরু হয় এই দুইটি স্ট্রাকচার তোমাকে সবসময় মাথায় রাখতে হবে এবার আমরা যখন এটা ইন্ডাইট করব প্রথম যে স্ট্রাকচারটি সেটা কীভাবে হবে যে রেখন আমরা দেখবো ভার্ব বা ডোন্ট প্লাস ভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে তখন আমরা সেট টু এর জায়গায় অর্ডার্ড অ্যাডভাইসড রিকোয়েস্টেড সাজেস্টেড এগুলো আনবো এবং কানেক্টরস এর স্থানে আসবে টু আর টু এর পরে সবসময় ভার প্রেজেন্ট ফর্ম তারপর বাকি অংশ ফুল স্টপ এবার যখন আমরা দেখবো ইনডাইরেক্ট সেন্টেন্স আমাদেরকে লেটস এর সেন্টেন্সটি করতে হবে তখন কি করব প্রোপোজ টু প্লাস লিসনার এটা তোমাদের একটি বড় জটিল সমস্যার প্রশ্ন করেছিল আমাকে যেখানে আমরা স্যার কখন প্রোপোজ টু বসাবো আর কখন প্রোপোজড বসাবো অনেকের মধ্যেই কনফিউশনটি আছে এবং প্রোপোজ টু হচ্ছে আমরা আনবো যখন লিসনারকে নিয়ে আসবো তখন আর যদি লিসনারকে না আনি তাহলে শুধু প্রোপোজ আর টোল্ড বসাবো যদি আমরা দেখি লেট প্লাস অন্য প্রোনাউন আছে যেমন লেট মি লেট হিম এগুলো থাকলে তারপরে আমরা জানি নিয়ম অনুসারে নিয়ে আসবো ইনভার্ট কমা তুলে দিয়ে দ্যাট তারপরে সাবজেক্ট তারপরে অক্সিলে ভার্ব হিসেবে মাইন্ড অথবা সুর তারপরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তারপর বাকি অংশ এবার আমরা উদাহরণ দেখে নিই একটু রোহিন সেট টু ইউ হেল্প মি প্লেস এখানে দেখো সেন্টেন্সে আমরা রিকোয়েস্টেড এনেছি কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে প্লিজ আছে তার মানে সে অনুরোধ করছে এই জন্য রিকোয়েস্টেড ইউ টু হেল্প হিম এই যে টুয়ের পরে দেখো ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছ এক নম্বর উদাহরণ 
এবার আমরা দুই নম্বরের উদাহরণ দেখি রহিম সেট টু ইউ লেটস হেল্প দ্য নিডি তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি লেটস বা লেটাস দিয়ে শুরু হয়েছে তাহলে এখানে রহিম এবং ইউ এর মধ্যে কোনো ফার্স্ট পার্সন নাই এখানে আছে সেকেন্ড পার্সন এবং থার্ড পার্সন তাহলে আমরা উত্তরে ইউটাকে কি করব এখানে ইউটা হয়ে যাবে ইউ থাকবে কারণ কি আসের বদলে আমরা এখানে ইউ করব এখন আমরা জানি সে তুমি মানে তোমরা আর আমি তুমি মানে আমরা আর তারা দুজন হলে তাহারা এবং ইংলিশে একটি মজার ব্যাপার হচ্ছে ইউ এটা দিয়ে তুমিও বোঝায় আবার ইউ এটি দিয়ে তোমাদেরও বোঝায় তাই এখানে ইউ বলতে তোমাদের বোঝাচ্ছে তাহলে রহিম প্রোপোজ ইউ দ্যাট ইউ শুড হেল্প দ্য নিডি তাহলে দেখো প্রোপোজড তারপরে দ্যাট এনেছি এবং শুড আনছি কারণ আমরা এখানে লেট দিয়ে শুরু করেছি তাহলে যে পরিবর্তনের জায়গাগুলো দেখো আন্ডারলাইন করা আছে তুমি যখন নোট তৈরি করবে সুন্দর করে এইভাবে আন্ডারলাইন করে নোটটি তৈরি করবে যাতে পরবর্তীতে পড়তে গেলেই তুমি এটি সুন্দরভাবে বুঝতে পারো এবার আসো আমাদের চতুর্থর সেন্টেন্স চতুর্থ স্ট্রাকচার স্ট্রাকচার ফোর অপটেটিভ সেন্টেন্স অপটেটিভ সেন্টেন্স মানে হচ্ছে কোনো কিছু ইচ্ছা বা প্রার্থনা তাহলে আমরা সেন্টেন্সটা দেখে নিই দেখো এখানে মে অথবা লং দিয়ে সেন্টেন্সটি শুরু হবে এবং ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম থাকবে আমরা যখনই দেখবো মে বা লং দিয়ে সেন্টেন্স শুরু হয়েছে তখনই বুঝবো এটি অপটেটিভ সেন্টেন্স এবং এটাকে ইন্ডাইরেক্ট করার সময় আমরা কী করবো প্রেইড অথবা উইস্ট সেট টু এর স্থানে প্রেইড অথবা উইস্ট এখানে আর লিসনার আনার প্রয়োজন পড়ে না লিসনারকে বাদ দিয়ে রেখে দিতে হবে তারপরে আনব দ্যাট তারপরে সাবজেক্ট সাবজেক্টটা স্থান দেখতে পাচ্ছ তারপরে আমাদের মে বা লং যেটাই থাকুক তার জন্য আমরা আনব মাইট এবং তারপরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এবং বাকি অংশ তাহলে উদাহরণ দেখি নেই রহিম সেট টু মি লং লিভ আওয়ার কান্ট্রি এখানে দেখো লং দিয়ে শুরু হয়েছে এই ধরনের সেন্টেন্স আমরা খুব কম দেখতে পাই কারণ এই লং দিয়ে ইচ্ছা বা প্রার্থনা বোঝায় এখানে সেন্টেন্সের অর্থ হচ্ছে যে রহিম আমাকে বলল আমাদের দেশটি দীর্ঘজীবী হোক লং বলতে এখানে দীর্ঘজীবী বোঝাচ্ছে তাহলে এখানে আমরা দেখো কি করেছি উইস্ট দ্যাট এবং আওয়ার কারণ এখানে রহিম এবং মি এখানে ফার্স্ট পার্সন উপস্থিত আছে এই জন্য আমার থেকে আমারই হয়েছে এবং এখানে কান্ট্রি সাবজেক্ট তারপরে মাইট মেয়ের জন্য মাইট আমরা কেউ স্ট্রাকচারও দেখতে পাচ্ছি তারপরে ভারবে প্রেজেন্ট ফর্ম তারপর বাকি অংশ এবং আমাদের আজকের দিনের সর্বশেষ সেন্টেন্স এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ফাইভ এখানে দেখো এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স এবং ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে আমরা অনেক সময় শিক্ষার্থীরা কনফিউজড হয়ে যায় কারণ এখানেও দেখো হাউ হোয়াট আছে তো আমরা পার্থক্যটি বুঝতে পারবো তখনই যখন আমরা সেন্টেন্সের শেষে লক্ষ্য করব দেখো ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে থাকে প্রশ্নবোধক চিহ্ন এবং এক্সক্লেমেটরি থাকে এক্সক্লেমেশন চিহ্ন তাহলে এখানে আমরা যখনই দেখবো হাউ হোয়াট দিয়ে সেন্টেন্স শুরু হয়েছে কিন্তু সেন্টেন্সের শেষে আছে এক্সক্লেমেটরি চিহ্ন বা এক্সক্লেমেশন মার্ক তাহলে আমরা বুঝবো এটি বিস্ময়সূচক বাক্য বা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স তখন আমরা কি করব এক্সক্লেমেটরি হইলে সেট টু এর জায়গায় সবসময় তুমি এক্সক্লেম জানতে পারো তারপরে যদি তুমি নির্দিষ্টভাবে বুঝো যে এটি আনন্দ বোঝাচ্ছে তাহলে এক্সক্লেম টু ইজ জয় দুঃখ বোঝালে এক্সক্লেম টু ইজ সর আর যদি বিষয় বিস্ময়ের কিছু বোঝায় তাহলে এক্সক্লেম টু ইজ ওয়ান্ডার তারপরে ইনভার্ট কমার জায়গায় দ্যাট বসবে সাবজেক্ট ভার বসবে পাস নিয়ম অনুসারে এবং এখানে এ বা অ্যান থাকে আর্টিকেল থাকলে আমরা সেটা নিয়ে আসব এবং এখানে মনে রাখতে হবে যখন সেন্টেন্সটি হোয়াট দিয়ে শুরু হয় তখন আর্টিকেল এ অ্যান থাকে যখন হাউ দিয়ে শুরু হয় তখন আর্টিকেল এ অ্যান থাকে না খুব ভালো মতো বিষয়টি মাথায় রাখবে এবং এখানে দেখো আরেকটা জিনিস ভেরি এবং গ্রেট এখানেও অনেকের প্রশ্ন আছে যে স্যার কখন ভেরি হবে কখন গ্রেট হবে মূল বিষয় হচ্ছে যখন আমরা দেখব অ্যাজেকটিভ দিয়ে সেন্টেন্সটি আছে তাহলে সেখানে আমরা আনবো ভেরি আর যদি দেখি নাউন আছে তাহলে সেখানে বসাতে হবে গ্রেট তাহলে আমরা একটু উদাহরণ দেখে নিই হোয়াট এ বিউটিফুল ডে ইট ইজ দেখো এখানে হোয়াট দিয়ে শুরু হয়েছে এবং শেষে বিস্ময় চিহ্ন এবং এখানে বিউটিফুল অ্যাজেকটিভ এখানে উত্তরে কী করেছি ইট ওয়াজ এ ভেরি বিউটিফুল ডে তাহলে এরপরে আমরা এনেছি ভেরি কারণ বিউটিফুল একটি অ্যাজেকটিভ যদি এখানে বিউটি থাকতো তাহলে গ্রেট থাকতো আশা করি তোমরা এগুলো বইয়ে অনেক উদাহরণ এক্সারসাইজ আছে সেগুলো থেকে দেখে আরও সুন্দর করে পড়ে বুঝতে পারবে এবং কোনো ধরনের সমস্যা হলে এই ভিডিওর নিচে কমেন্ট বক্সে 
कमेंट कर आशा करी खूब सुंदर भावे उत्तर दीते आशा करी तुम्हारे ये पुरो विषयटू जे हमारे पाँच टी स्ट्राचार सम्पूर्णटुक तुम्हारे ग्रहणजोग्य ए बोधगम्य हो आशा करी ये तुम्हारे अनेक बस क्या लगे तो नेक्स्ट क्लस आगे बोले जो पंचम पर्व मैं पार्ट फाइव टीके दुई भागे भाग कर दिन देख सेक्शन टू सेक्शन टू कि देख रूल्स अब चेन्जिंग पैसेज नारेशन एंड रूल्स अब यूजिंग एक्सप्रेशन इन चेन्जिंग पैसेज नारेशन पैसेज नारेशन क्या भाव चेन्ज करते हैं हमें एकाधिक सेंटेंस के क्यों जुक्त करब ए देखो किस एक्सप्रेशन जमन येस नो गुड मर्निंग एगुलो थे क्यों परिवर्तन करब आशा करी परवर्ती क्लसटी सब चे बी गुरुतवपूर्ण कारण हमारे परीक्षा जे एस सी एस एस सी एवं एस एस सी सकल क्लस उत्तर करते हैं पैसेज नारेशन स्कूल परीक्षा जेको क्षेत्र तुम्हें पैसेज नारेशन उत्तर करते हैं तो मैं परवर्ती क्लसटी मोस्ट इम्पर्टेंट क्लस आशा करी तुम्हारा सबाई हमारे थक क्लस जान क्लसटा मिस ना हो जो चैनल अवश्य सबसक्राइब कर बेल बाटने क्लिक कर रखबे मैं नोटिफिकेशन ऑन कर रखबे तो हमें आजकल मत थैंक यू फर बींग उथ एडेमिक एडुकेशन उथ तपन बनार्जी आशा करी तुम्हारा सबाई सुंदर भाव जिनगुल बुझते हमारेश्रम तुम्हारे अनेकटाई कजे आससे परवर्ती क्लसर जो आगाम आमंत्रण जानिए आज के मत शेष कर धन्यवाद सबा के